さすがにオがネオはかっこいいかっこいいよみんなみんな上手に滑るねミニグレイシアも上手にできたね最近のブラッキー家ではヘッドスライディングが流行ってるんだね最初ニオハだけがやってたんだけどなそれを EV が真似しだしたらあっという間に流行っちゃったんだよね楽しそうだもんねこの遊びあれな、なんだか急に寒くなってきたようなお、今日のグレイシアのパートナーが到着したなアローラ球根とアローラロコンそっか、アローラ球根の特性雪降らしが発動してそれで寒くなったんだちってひょっとして以前うちに遊びに来たアローラロコンの姉妹だお母さんが仕事に行ってる間うちで預かってたんだよねニャオアのことが大好きなんだよねいえいえどういたしまして今回はアローラ球根があの時のお礼にってことでランクバトルに出てくれることになったんだよあのブラッキーニャオアがかなり寒そうなんだけどロコン姉妹も遠慮してニャオハに近づけなくなっちゃったねまだ外の気温は低いしその上雪が降ったら草タイプのニャオハには寒すぎるよなそう思って今回は対策を用意しておいたんだよ対策着ぐるみだかわいい EV の着ぐるみコートだエイフィーと一緒に作ったんだ手作りなのすごいどうニャオハ着心地の方は中がモフモフですっごくあったかいブラッキーエイフィーありがとうもう大丈夫だよおいでおお、全然寒くないこれならいくらくっついていてもへっちゃらだこれで準備万端だな今回はグリーシアとアローラ球根の氷タックでランクバトルに挑むグリーシア球根頼んだぜおお。今回のグリーシアは相手の攻撃を避けまくる方技構成はフリーズドライテラバースト瞑想あくびテラスタルは炎タイプとも戦えるように水テラスタル特製雪隠れをアローラ球根の特製雪降らしで発動させるそして光の粉でさらに回避率を高め瞑想を積んで戦っていくぞおおニャオハがリア充になってるニャオハはいい男だからなモテるのは当然ださて選出だけどアローラ球根は相手に警戒されやすい先発で出すと対策されやすいんだよねそこで、先発をブリジュラスにして、その後アローラ球根とグレイシアで詰めていこう。はーい。対戦、よろしくお願いします。お相手先発、ミミッキュー。こちらのブリジュラスの技構成は、アイアンヘッド、電磁波、ホエル、ステルスロック。以前、ニンフィアの時に頑張ってもらった個体と一緒だ。ステルスロックを巻いて、その後電磁波とホエルで相手チームを荒らしていこう。お相手、ドレインパンチ。殴ってきたか。それはブリジュラスの防御が上がるから歓迎だ。ああ、気持ちいい。外側がちょっとひんやりして、だけど中がモコモコであったかくて、天国だ。いいな、着ぐるみ。今度みんなにも作ってあげるよ。やったーお相手、呪い、呪い、覚えてたんだね。おそらく最初のドレインパンチのダメージ量を見て、ブリジュラスが耐久型だと判断し、呪いで削る方針に切り替えたんだろうな。ブリジラス、ホエルさあ他のポケモンを見せてもらおうかお相手に引き目マスカーニャニャオアの最終進化系だかっこいいマスカーニャって素早さ種独自が123もあるから電磁波を入れてもグレイシアが抜けない可能性が高いんだよなホエルであわよくば3匹目を見せてもらおうかなお相手はたき落とす本当はオゴンのみが発動するヒットポイントだったんだけどね発動する前に落とされちゃったなブリジラス、ホエルお相手ミミッキュミミッキュか3匹目わからなかったねできれば化けの皮を剥いでおきたいからアイアンヘッドかなお相手ビルドアップビルドアップ珍しいミミッキュだねまあでも化けの皮は剥げたからいいかなブリジラスは呪いのダメージで退場ブリジラスありがとうアローラ球根、頼んだぜ球根頑張れ今回のアローラ球根の持ち物は冷たい岩
雪降らしの効果を五ターンから八ターンに増やしてくれるぞ光の粘土じゃないんだねアローラ球根は大抵の場合オーロラベールを貼ってから交代することになるそうするとグリーシアに交代した後の雪ターンが足りなくなりがちなんだよなだから今回は光の粘土じゃなく冷たい岩にしてあるぞさてグリーシアに交代したいところなんだけどグリーシアが呪いを食らっちゃうと面倒なのでここは一旦吹雪でいこうかなお相手、呪いこれはむしろありがたいかもなこれでミミッキーを倒せるもんねアローラ球根吹雪ナイスーお相手マスカーニャさあいよいよ出番だグリーシア行ってきますお相手はたき落とすよけたグリーシアナイスー特製雪隠れと光の粉で畑を落とすの命中率は 72% になってるその上ポーロラベールによるダメージ半減効果もあるから今のグレイシアを倒すのは難しいぞまた避けたグレイシアあくびあくびが決まったこれで相手が交代すればステルスロックのダメージが入るし居座るなら瞑想を積めばいいステルスロックとあくびの相性抜群だよねお相手アクロバット居座ってきたかま、またかわした3回連続で避けるのは珍しいなでは瞑想を積ませてもらおうこの後マスカーニャが眠りグリーシアがもう一度瞑想を積みましたあ起きた最速起きかお相手トリックフラワーグリーシアかっぽいすでにオーロラベールの効果は切れてるんだけどねグリーシアって防御種族値が110ある上に雪の防御 1.5 倍効果もあるから意外と硬いんだよなお相手ラストブリジラスラスターカノンかアイアンヘッドが飛んでくる可能性があるから水テラスで半減しようあとブリジラスがラムの実を持ってる確率は 1.4% 未満しかない今回もあくびから入ろうお相手飛行テラスタルなるほどテラバースという意味かこういう時にもあくびって強いよなブリジラスアイアンヘッドま、また避けたすごいなグレイシアまあこれだけ避けまくるのはかなり珍しいけどでもこういうことも起こりうるのが雪隠れと光の粉の強さだねこの後お相手の電磁波が入ったけどグレイシアのフリーズドライで勝負ありやったーグレイシアかっこいい対戦ありがとうございましたみんなナイスファイト次の試合も同じ戦術でいくからよろしくねあー気持ちいいひんやりポカポカーひんやりひんやりーなんかもうまったりモードになっちゃってるねまだあと一戦あるからねみんな頑張っていこうねはーいパイセンよろしくお願いしますお相手先発リンルーリンルー来たかーステロ巻かれると痛いんだよな球根もグレイシアも氷タイプだもんねまあ仕方ないなステルスロックホエルの順番でいこうお互いにステルスロック仲良く石巻お相手カタストロフィー確実に仕事をしてくるなブリジラスのホエルでお相手ルクホークに交代ルクホークかインファイトあるだろうな入るか微妙なところだ電磁波入れてくれたら最高なんだけどお相手インファイトリアルトスキーすごいよブリジラスしかも電磁波命中なんというエラさ助かったよブリジラスこの後インファイトでブリジラスが倒されてアローラ急行に交代ブリジラスが電磁波を入れてくれたおかげで先手でオーロラベールを打てるアローラ急行オーロラベールお相手インファイトよしよしまだだいぶ余裕があるなムクホークはできれば球根で倒しておきたい吹雪でいこうアローラ球根吹雪ナイスーお相手リンルーさあこいつが問題だあまりリンルーに削られてしまうと相手の3匹目に勝てなくなるできるだけ速やかに倒したいがアローラ球根吹雪さすがに硬いなお相手吹き飛ばしグレイシアに交代ステロのダメージが痛い
地震が来るかもしれないからテラスタルを切ろう頼むグレイシアこいつをなんとかしてくれグレイシア水テラスタルからのテラバーストしいまさに耐久力お化けだなお相手カタストロフィーよけたグレイシアナイス回避ここでヒットポイントを温存できたのはでかい3匹目に勝てる可能性が高まったぞグレイシアテラバーストディンヌー突破さあ3匹目は誰だお相手ラスト魔法イップ瞑想積みエース対決かおそらく何か回復技はあるだろうし持ち物も食べ残しの可能性が高いそう考えると中途半端に攻撃を仕掛けるんじゃなくてしっかり瞑想を積んでから一気に倒してしまいたいな回復する間を与えたくないもんねちなみに魔法イップの特性アロマベールはアンコールや挑発などのメンタル攻撃技を無効化するという効果だがあくびはちゃんと効くぞだからあくびで相手の瞑想を妨害しつつこちらも瞑想を積んでいこうお相手鋼テラスタルグレイシアあくびグレイシアの方が素早さ上ねお相手瞑想瞑想仲間この対決よく見たらすごくかわいいねグレイシアも魔法一歩もかわいすぎる次のターン魔法一歩寝ちゃったなかわいいこの後お互いに瞑想を積み続けました途中で魔法一歩で一回アシストパワーを打ってきたけど大したダメージじゃなかったなというわけで限界まで瞑想を積んだグレイシアの誕生だちなみに相手も瞑想を5回積んでるぞさあ行くぜグレイシアテラバーストいいダメージ魔法一歩の眠りはこれが2ターン目だね次のターンで起きるかどうかだなグレイシアテラバーストあと一発魔法一歩起きずお眠な魔法一歩だったあくびの強さが出たねテラバースト勝ったー対戦ありがとうございましたすごかったよ球根グレイシア強くて可愛くて球根もグレイシアも最高あれグレイシアめいしすぎて眠くなっちゃったんだねゆっくり休ませてあげようというわけで今後もこんな感じの動画を作っていくのでよかったらチャンネル登録をしてまた見に来てね高評価やコメントもしていただけたら嬉しいですそれではまた他の動画でお会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ